നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റേസ് ഓഫ് ഹോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുണ്ടക്കയം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇൽഡഫോൻസ് പുതുമന സി എസ് സി ആണ് നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ അമ്മ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളായി മുണ്ടക്കയം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തോളമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭ്രൂണഹത്യ വളരെയധികം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷവും ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അമ്മ ഭ്രൂണഹത്യക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണല്ലോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൃത്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ജീവനെയാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവനുമായിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആണേലും വലിയവരുടെ ആണേലും ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളത് ജീവനാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനമാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഭ്രൂണങ്ങളും കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ ഭ്രൂണങ്ങളാണ് ഭ്രൂണമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭ്രൂണം ഭ്രൂണാവസ്ഥ തൊട്ട് ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് ആഴ്ച വരെ പ്രായമായ കുട്ടികളെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് നിയമം പുതുക്കി ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച വരെ ആക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു അണ്ടവും ബീജവും ചേരുന്നോ അന്ന് അതിന് ദൈവം ജീവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ടർദ്ധ കോശങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ പകുതിയും അപ്പൻ്റെ പകുതിയുമുള്ള രണ്ട് കോശങ്ങളാണ് കൂടി ചേർന്നൊരു പൂർണ്ണ കോശമാകുന്നത് ആ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ തലമുടി ബ്രെയിന് കയ്യ് കാല് ഇതെല്ലാം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പം എന്ന് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആ ടോട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽ രൂപമെടുത്തുവോ അന്ന് അതിന് ദൈവം ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് തൊട്ടതൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് ഭ്രൂണഹത്യ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അവരുടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്തായിരിക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രത്യേക കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാര്യ കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവിടെയും വരാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞത് മൂത്ത കൊച്ചിന് രണ്ട് വയസ്സായി അപ്പം ആ കൊച്ചിനെ വളർത്താനുള്ള കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിനെ കളയണമെന്ന് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഞാൻ പറയും യേശുവേ എൻ്റെ അതിരങ്ങളിലൂടെ നീ സംസാരിച്ചേക്കണേന്ന് അത് എനിക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പിന്നെ ചെക്കപ്പിനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഉത്തരവ് ഇത് തന്നെയാണ് ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഒന്നും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്സിഡൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജന്മവും ദൈവം അറിയാണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല ജീവൻ എടുക്കാനും ജീവൻ കൊടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു നാല് തരത്തിലാണ് ഒരു അബോർഷൻ്റെ തെറ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവൻ എടുക്കാനും ജീവൻ കൊടുക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു അധികാരം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആയിട്ട് വള വളരുകയും വലുതാകുകയും അതിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കണം അതിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കളയുന്നു അപ്പം ആ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധം പിന്നെ ആ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് തന്നെ കാരണം ചിലപ്പം ഈ കുടുംബം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലു
സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ അറിയ എനിക്കറിയാവുന്ന സയൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തോടും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു അപരാധമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു അബോർഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം ഞാനിതെല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എത്തുന്നവരോട് എനിക്കിത് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ സമീപിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൂടെ ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് എന്ത് ഉപദേശം നൽകിയാണ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഇവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അധികവും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മൂത്ത കൊച്ചിനെ വളർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമില്ല ഇതിനെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാമ്പിൾ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ മരുന്നുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ വല്ലവരും എന്നെ സഹായിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ എനിക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവരോട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ദൈവി ഒത്തിരി ഒരുപാട് മനുഷ്യരും ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരാ അപ്പോൾ ആ ദൈവികമായിട്ട് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും എൻ്റെ ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ള സ്കാനിങ്ങിൽ ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അബോർഷനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ വരുന്നവർക്ക് തന്നെ ആദ്യം എട്ടാഴ്ചയും ഒമ്പതാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കൊച്ചിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും മറ്റൊരാണെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ഒത്തിരി പേർക്കും മനസ്സിലൊരു ചേഞ്ച് വന്ന് പിന്തിരിയാറുണ്ട് അമ്മ ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്കാനിങ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ അത് മാതാപിതാക്കളെ അബോർഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് നയിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ആ സ്കാനിങ് നടത്തി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കുട്ടികൾ അതിനുശേഷം ജനിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു സ്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഏത് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ അവർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്യുറസി സൊള്ളി എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് അത്ര ആക്യുറസി ഒരു സ്കാനിനുള്ളൂ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഇമേജാണ് ഏ നമ്മൾ സൗണ്ട് എനർജി കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെറും ഇമേജാണ് നമുക്ക് സ്കാന് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ അത് മാറി വരാം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പോലെ തന്നെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൽവ് വീക്സിലൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ആ ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റിന് തന്നെ അവർ തരുന്ന അതൊരു ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ന്യൂക്കൽ ഫോൾഡ് തിക്കനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നോക്കിക്കും പിന്നെ ചില ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവർ തരുന്ന ഉത്തരവ് ഇതാണ് ഇതേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ പതിനായിരം പേരിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഉത്തരം തരികയില്ല പിന്നെ സ്കാനിൻ്റെ അപര്യാപ്തത നമുക്കറിയാം ഒരു ഓട്ടിസം അതൊരിക്കലും നമുക
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലെത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ വന്നു ആ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ ട്വൻറ്റി വീക്സിൽ നമ്മൾ അനോമലി സ്കാൻ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും അനോമലീസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ആ ഡോക്ടറും ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബവും നീറി പുകഞ്ഞ് വേദനിച്ച് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസേറിനായിരുന്നു സിസേറിൻ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തപ്പം പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലായിട്ടുള്ള ബേബി അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു ഹിന്ദുവാണ് സാറും കണ്ട സാറായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ മേലിലൊരിക്കലും ആരെയും സ്കാൻ ചെയ്യിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കാൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയരുതേ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിവരാവകാശത്തിനുള്ള അനു പെർമിഷനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് എൻഡ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് അമ്മയ്ക്കോ കുഞ്ഞിനോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അബോർഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ നിയമം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഭ്രൂണത്തേക്ക് ഇരയാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉള്ളതായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു നിയമം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷനുണ്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒളിച്ചും പാത്തും ഈ വ്യാജ വൈദ്യന്മാർ പലതരത്തിലുള്ള വിഷം പോലെയുള്ള വിഷം കലർന്ന മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ക്രിമിനൽ അബോർഷൻസ് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു തടസ്സമാണ് തടസ്സം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാനത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടത് നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും കാരണം ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഗൈനക്കോളജി ഓഫ് സ്റ്റെട്രിക്സ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതാണ് ബക്കറ്റിലെ ഏഴ് മാസമായ കൊച്ചും എട്ട് മാസമായ കൊച്ചും ഒക്കെ ജീവനോടെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള് നൊന്തു വേദനിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്നെ തടഞ്ഞു എടുക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ തടഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോഴും അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദയനീയമായ മുഖം അങ് അന്നും ഞാൻ ഓർക്കും ഇതെന്ത് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് സങ്കടത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാണ്ട് വരാറുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാണ്ട് വരുമ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് സഹായം അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചിലർക്ക് സർജറി വേണ്ടി വരും ചിലപ്പം ചിലർക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പം അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ എൻ്റെ ഒ പി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്തും കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായാൽ ഒത്തിരി നാളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു അവസാനം ഇത് ഒരു കുറച്ചെങ്ങാണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ അലറി വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒ പിയിൽ നിന്ന് പോയത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ കളയണമെന്നും പറഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈപരീത്യങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
എൻ്റെ അമ്മച്ചി ആ പാടെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഭരണങ്ങാനത്ത് അൽപ്പൻസാമര അടുത്ത് പോകാമെന്ന് നേർന്നു ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അകത്താ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മാമോദിസ പേരും അൽപ്പൻസാമയുടെ പേര് കൂട്ടിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ താഴെ എട്ട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മക്കളുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഇപ്പം പലരും ഭയപ്പെടും പ്രായം കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുകയാലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇളയോൻ അഡ്വക്കറ്റാണ് എന്നെ ദൈവം ഈ വഴിക്ക് നയിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ മക്കൾ കൂടുതലുള്ളത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടും അവരെ വളർത്താൻ സാധിക്കില്ല അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അമ്മ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം കുട്ടികൾ അനുഗ്രഹമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാണ്ട് ഈ ലോകം ഈ ജീവിതം കടന്നു പോവുകയല്ല എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തനി മണ്ടത്തരമാണ് എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളാരും ഒരാൾ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് പേരും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ മു മുണ്ടക്കയത്ത് വന്നേ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പേപ്പറിൽ വായിച്ച് കാണും ഏഴ് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറും കൂടെ ഇട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പിള്ളേരുള്ള ആറ് പിള്ളേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായവർ മുണ്ടകയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായവരാണ് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അഞ്ച് മിടുക്കന്മാരും ഒരു മിടുക്കിയും അവർ നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അവരുടെ പേ ഞാൻ ആ പിള്ളേരെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പേരൻസിന് അവരെ കുറിച്ച് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം നല്ല മിടുക്കർ പിള്ളേരായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് കാരണം പിള്ളേരെപ്പോഴും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് പിള്ളേർ നമുക്ക് വേണം ഇത്ര കാലം ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സന്യസ്ത എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവുമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഈ വലിയ ദാനത്തെ നമുക്ക് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും സാഹചര്യവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് തന്ന ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും ഇതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ സന്ദേശം ഇത്ര നേരം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുണ്ടക്കെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇൽഡഫോൻസ് പുതുമന സി എസ് സി ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകിയതിന് ഇത്ര നേരം നമ്മോടൊപ്പം നമ്മോട് സംസാരിച്ചതിന് സിസ്റ്ററിന് പ്രത്യേകം നന്ദി താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ താങ്